அப்புறம் சவுச்ச வச்சு ஒரு கீர் இதில் பார்க்க போகிறீங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அன்னைக்கு வந்து செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமையோட ஒரு பிளாக் தான் பார்க்க போறீங்க பார்க்க போறீங்க ஸோ காலையில் வந்து பாப்பாவுக்கு ராகி கூழ் வந்து ரெடி பண்ண போறேன் மதியம் சிம்பிள் தான் தயிர் சாதம் அப்புறம் இடையில வந்து பாப்பாவுக்கு ஒரு ஜூஸ் கொடுப்பேன் அப்புறம் சவுச்சோ வச்சு ஒரு கீர் இதில் பார்க்க போறீங்க அதுக்கப்புறமா நிறைய விஷயம் இதில் அப்படியே பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போய்க்கலாம் ரெடி பண்றேன் பாப்பாவுக்கு கேழ்வரவு கஞ்சி ரெடி பண்றாங்க பக்கத்துல வந்து டீ போடுறதுக்கு பால் வச்சிருக்கேன் சுடு தண்ணி வந்து கொதிச்சிச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் டீ போட போறேன் எங்களுக்கு கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு பாப்பாவுக்கு ஆற வச்சுக்க போறோம் பா ஓடு கலச்ச கலச்ச போடு பா இன்னைக்கு மதியத்துக்கு தயிர் சாதமும் மாங்காய் வச்சு ஒரு தூக்கம் பண்ண போறேன் ஸோ பாப்பாவுக்கு மதியத்துக்கு வந்து கேரட்டு பூண்டு சீரகம் இது மட்டும் போட்டு வேக வச்சிருக்கேன் ஸோ சாப்பாடு வெந்துட்டு உங்களுக்கு படிச்சுட்டு நான் தயிர் சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் சிம்பிளாக பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இருந்தாலும் நான் எப்படி பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்ப வந்து காலையில டிஃபன் வந்து பிரெட் ஆம்லேட் பண்ண போறேன் அதுக்கு வந்து நாலு முட்டை ஊத்திருக்கேன் இல்ல கொஞ்சமா பால் ஊத்திக்கலாம் பசும் பால் கொஞ்சம் லைட்டா சுகர் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சம் சேர்க்கிறேன் கொஞ்சமா பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டா உப்பு 
கொஞ்சம் லைட்டாக பனி மிளகாத்தூள் அதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தோசை கல் சூடாக இருக்குது அடியில் லைட்டாக பட்டரும் இல்லை கீ ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது காலையில் வந்து ராகி கூழ் வச்சு பாப்பா கூட்டிட்டேன் இப்போ மதியத்துக்கு வந்து நான் சாப்பாடு வடித்து வச்சுருக்கேன் தயிர் சாதம் தாங்க பண்ண போகிறேன் செம்ம வெயில் அதனால் தயிரில் சாப்பிட்ணும் போல இருக்கு எங்களுக்கு அதனால் இது வீட்டிலே போட்ட தயிர் அதுக்கப்புறமா பால் வந்து கொஞ்சமாக காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் பாலும் தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி தான் தயிர் சாதம் பண்ண போகிறேன் முட்டுக்கிறதுக்கு வந்து மாங்காய் தொக்கு முட்டை இருக்குது அவங்க முட்டை கேட்டாங்கன்னா முட்டை வந்து ஆம்லேட் போட்டு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து நான் ஜூஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன் அதனால் இப்போ டெய்லி மாதுளம் பழம் ஜூஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் இது நேற்று போட்டதில் பாதி பழம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஃப்ரிட்ஜில் அதை முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியே வச்சிட்டேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கலாம் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஒரு அரை கிளாஸ் தான் குடிப்பா நெய் தெரியலாம் நான் குடிக்க வேண்டியதா பாப்பாவுக்கு ஜூஸ் ரெடி இப்போ பாப்பாவுக்கு ஜூஸ் ரெடி அது என்ன வெறும் தண்ணியை மட்டும் போட்டு அரைச்சி கொடுத்தோம்னா அந்த துவருக்கு ஒரு மாதிரி தெரியுது போல பாப்பா குடிக்கல அதனால கொஞ்சமாக காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அவள் குடிக்கிறா அதனால குழந்தைங்களுக்கு வெறும் மாதுளைப்பழம் மட்டும் சேர்த்து கொடுக்காம பாலோடு சேர்த்து கொடுங்க சரி சவுச்சை வந்து தோல்லாம் சேர்த்திட்டு சீவிட்டு பாலில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் கீர் மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெசிபி இதுக்கு வந்து முந்திரி பாதம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் என்கிட்ட இப்போ செத்தியாச்சு சவுச்சவை இது வந்து பாலில் சேர்த்துக்கலாம் பால் வந்து ஏற்கனவே நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பால் வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது நல்ல திக்கான பாலாக இருக்கணும் மாங்காய் செம்ம டேஸ்ட்டுங்க புளிப்பு எல்லாம் அப்படியே கரெக்டாக இருக்குது உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்து சாப்பிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் ரயில் வண்டி வருது போலா ரைட் இப்போ மாங்காய் வந்து கொஞ்சமாக தாளிக்க போகிறேன் தயிர் சாதத்துக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் பாப்பா நான் வரும்போது கைக்கே வச்சுடாத போடு இன்னும் அடுப்பு சூடே ஆகல அதுக்குள்ளேவா இந்த அங்கேருந்து இங்கே என் கையில் வந்து அடிக்குது
சைனீஸ் மஸ்டர் வந்துட்டாங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் மஸ்டரு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்து சவு சவு வந்து நல்லா பாதி அளவுக்கு வெந்துருச்சு சக்கரை வந்து இப்போ சேர்த்தாச்சு இது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்து ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு இப்போ சாப்பிட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் முந்திரி பருப்பு பாதம் பிஸ்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டு அது இதில் சேர்த்தா செம்ம டேஸ்ட் இருக்கும் மாங்காய் <laughs> இதான் நேத்து பண்ண மாங்காய் ஊறுகா நானே அதாவது மிளகா தூள் எல்லாமே நானே ரெடி பண்ணி பண்ணேன் மிளகா தூள் கடுகு வெந்தயம் இது மூணுத்தையும் நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு பெருங்காய் தூள் போட்டு பவுடர் பண்ணதை சேர்த்து மிளகா இது மாங்காவை சேர்த்து நல்லா போட்டு கிண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னொரு டப்பாவில் இருக்குது இது இங்கே இப்போ வந்து தயிர் சாதத்துக்கு தயிரும் கொஞ்சமாக பால் கீர் வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் லைட்டாக ஆரட்டும் இப்போ நான் பாலும் தயிரும் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக சாப்பாடு ஒரு கரண்டி கரண்டியா ஒரு ரெண்டு கரண்டி சேர்த்துக்கலாம் வரண்டா வரண்டா என்னடா என்னடா சில கட்டி நாங்கள் பாப்பா வச்சு லைட்டாக கட்டி பார்த்தோம் என்ன பண்ணுறேன் என்ன நீங்கள் வர கூட தானே கட்டி போட்டா ஏ பாப்பா என்ன பாப்பா இப்படி பிச்சுட்டோ ஒரே ஒரு ரன் பண்ணிட்டு இங்க சித்தி என்னமோ புதுசா பண்ணுது இதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணதே இல்லை உங்களுக்கு தயிர் சாதம் இப்படிதான பண்றேன் உங்களுக்கு தெரியாது எப்படி இருக்க போதோ செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் தாளிச்சதை சேர்த்துக்கலாம் வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துருவோம் ஸோ கொஞ்சமாக சாப்பாடு இந்த மாரி அரைச்சி போடும்போது நல்லா இருக்குங்க அந்த டேஸ்ட் நல்லா நல்லா கிரீம் மாதிரி இருக்கும் நம்ம டேரெக்டாக தயிரும் பாலம் அப்படியே ஊற்றுனா அது ஒரு மாதிரி திரு திரிய ஒரு மாதிரி இருக்கும் சாப்பாடு கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும் வாசனை நல்லாயிருக்கும் ஹோட்டலில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ தயிர் சாதத்தோட ரகசியம் இது தான் என்னென்னா ஹோட்டலில் ஒரு டைம் வந்து நான் கேட்டிருந்தேன் அங்கே வந்து நொய்யர் சேலை பண்ணது மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு சாப்பிடும்போது அப்போ நான் இந்த ஹோட்டலில் கேட்கும்போது இந்த சாப்பாடு கொஞ்சம் நல்லா பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு ஊற்றும்போது நல்லா சூப்பராக இந்த மாதிரி இருக்குங்க சாப்பாடு நல்லா கொஞ்சம் குழைய வெந்துருக்கணும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இப்போ தயிர் சாதத்தையும் மாங்காவே நான் பிளேட்டில் வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறேன் இதை வந்து எங்களுக்கே தெரியாது எங்கள் சித்தப்பாவுக்கும் தெரியாது இந்த மாதிரி தான் எங்கள் சித்து பண்ணணும் இன்றைக்கி தான் பா எங்கள் சித்தப்பாவே இந்த வீடியோ பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் மாட்டுக்கு இப்போ வந்து மிளகா ரெண்டு வறுக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து பச்சை மிளகா வந்து ஒரு ஆறு மிளகா கீரி போட்டுருக்கு இல்லை கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வறுத்துக்கலாம் எங்கள் வீட்டிலலாம் பச்சை மிளகா கேசுங்க ஃபுல்லாக பச்சை மிளகா தான் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க நீயே காமி கண்டி இப்போ வந்து முட்டை ரெண்டு முட்டை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நல்லா பார்த்து ரெடி இந்த பக்கம் வந்து முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஆம்பிளேட் தாங்க அவருக்கு வந்து இந்த கரு வந்து உடையாமல் இருக்கும் மஞ்சள் கரு எனக்கு ஆம்பாயில் போட்டு கொடுத்து போகலாம்ல ம் இங்கே ஆம்லேட் இங்கே மிளகா வறுத்துருக்கு இங்கே மாங்காய் கூட்டு
சமையல பார்த்தாலே தயிர் சாதத்துக்கு பச்சை மிளகா ஆம்லெட்டு மாங்காய் தொக்கு சாப்பிட வேக வச்சிருக்கு பாப்பா பசிக்கலியாடா சரி அடிச்சிடலாம் ஓடு ரெண்டு அடி அடிச்சிடலாமா சாப்பாடு நல்லா இருக்கா அப்புறம் சாப்பிட வேண்டியதானே